హాయ్ అండి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణలో రెండు వందల నలభై మూడు ఏ నుండి రెండు వందల నలభై మూడు ఓ వరకు ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్కి సంబంధించినవి సో ఆర్టికల్స్ వీటి గ్రూప్లు కానీ పంచాయతీ సెక్రటరీ కానీ ఇతర ఎబిపిఎస్ ఎగ్జామ్స్ అట్లాగే ఇతర ఎగ్జామ్స్ కూడా అందుకు ఉపయోగపడతాయి సో దీనికి సంబంధించి ఈ ఏ నుంచి ఓ దాకా చిన్న షార్ట్ షార్ట్ కట్స్ ఉపయోగించుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ షార్ట్ కట్స్ ఒకవేళ బాగుంటే ట్రై చేయండి ఇదివరకే మీరు కానీ ఏర్పరచుకోవాలంటే వాటిని కంటిన్యూ అవ్వండి అట్లాగే చూద్దాం ఒకసారి ఆ షార్ట్ కట్స్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ రెండు వందల నలభై మూడు ఏ ఏ అంటే గ్రామ సభ ఏర్పాటు టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ అని చెప్తుంది అంటే గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్తుంది సో అక్కడ గ్రామ సభ ఏర్పాటు అనే దాని షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఏ ఉంది కాబట్టి ఏర్పాటు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఉంది కాబట్టి ఏర్పాటు అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ షార్ట్ కట్స్ వల్ల దీనికి సంబంధించి బిట్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్లో రాగానే మనం వితిన్ ఏ సెకండ్స్లో దాని దాని దాన పెట్టేసుకుంటే పోవచ్చు ఒకసారి ఈ షార్ట్ కట్స్ అనేది తెలుసుకుంటే సో కొత్తగా కొద్దిగా నేర్చుకునేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది త్రీ టే త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూసాక చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ టాపిక్ రాగానే మనం సూపర్గా ఫాస్ట్గా మనం రివిజన్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ గ్రామ సభ ఏర్పాటు ఏ అంటే ఏర్పాటును గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లాగే ఏ గురించి ఒకసారి చూస్తే టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ గురించి లైట్గా మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా కొద్దిగా చెప్తాను సో గ్రామ సభ రంగానే గ్రామంలోని ఓటర్లందరూ ఖచ్చితంగా గ్రామ సభలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్టు గ్రామంలోని ఓటర్లందరూ గ్రామ సభలు ఎవరు ఉంటారంటే గ్రామంలోని ఓటర్లందరూ ఉంటారు సో అట్లాగే టూ ఫార్టీ త్రీ బి సో బి అంటే మామూలుగా మూడు అంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థ టూ ఫార్టీ త్రీ బి అని చెప్తుందంటే మూడు అంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థ దీని షార్ట్ కట్ ఏంటంటే బితో బిల్డ్ త్రీ ఫ్లోర్స్ బితో బిల్డ్ త్రీ త్రీ ఫ్లోర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మనం గుర్తుంటుంది సో ఈ పంచాయతీ వ్యవస్థ మూడు అంచెలకు సంబంధించి ఏది ఒక పంచాయతీ వ్యవస్థ ఎన్ని అంచెలుగా ఉండాలనేది ఏ ఆర్టికల్ తెలుపుతుందండి టూ ఫార్టీ త్రీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎన్ని అంచెలు అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు రాష్ట్ర శాసనసభ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే మూడు అంచెలు ఉన్నాయి మొదటి అంచె గ్రామ పంచాయతీ రెండవ అంచె మండల పరిషత్తు మూడవ అంచె జిల్లా పరిషత్తు అట్లాగే తర్వాత టూ ఫార్టీ త్రీ సి సి టూ ఫార్టీ త్రీ సి ఏం చెప్తుందంటే ఎన్నికలు అట్లాగే పంచాయతీ నిర్మాణం సో దీని షార్ట్ కట్ వచ్చేసి సీద ఎలక్షన్స్ సీత స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సీద ఎలక్షన్స్ అంటే షార్ట్ కట్ పెట్టుకుంటే సో ఎలక్షన్స్ చూడాలి సీద ఎలక్షన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి లైట్గా రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయించిన చట్టాల మేరకు పంచాయతీ నిర్మాణం ఉంటుంది అట్లాగే రాష్ట్ర శాసనసభ వాళ్ళ ఆదేశాల మేరకే ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా పనిచేస్తుంది అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో తర్వాత టూ ఫార్టీ త్రీ డి పంచాయతీలో రిజర్వేషన్ గురించి చెప్తుంది ఈ ఆర్టికల్ సో డికి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డౌట్ ఆన్ రిజర్వేషన్స్ సో డౌట్ ఆన్ రిజర్వేషన్స్ అనే ఒకసారి మనం షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే డి రాగానే రిజర్వేషన్స్ అనేది గుర్తుంటుంది సో దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయిస్తుంది రిజర్వేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఒక గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి లేదా మండల పరిషత్ సంబంధించి అట్లాగే జిల్లా పరిషత్ సంబంధించి మొత్తం మీద పంచాయతీలకు సంబంధించి కానీ దేనికి సంబంధించిన కానీ ఈ పంచాయతీ రిజర్వేషన్ అనేది ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే రాష్ట్ర శాసనసభ రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయిస్తుంది తర్వాత టూ ఫార్టీ త్రీ ఈ ఈ అంటే మామూలుగా ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే పంచాయతీలో పదవీ కాలం గురించి చెప్తుంది ఆర్టికల్ ఈ సో దీని షార్ట్ కట్ ఎలాగంటే ఎంత ఈతో ఎంత అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎంత పదవీ కాలం ఈ రంగానే ఎంత పదవీ కాలం గుర్తు ఎంత అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సో పదవీ కాలం ఎంత అని మనం అడుగుతున్నట్టుగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ అయితే పదవీ కాలం అనేది ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తర్వాత టూ ఫార్టీ త్రీ ఎఫ్ ఎఫ్ ఏం చెప్తుందంటే మామూలుగా పంచాయతీ సభ్యుల అనర్హతల గురించి చెప్తుంది సో మన షార్ట్ కట్ ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫాల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఫాల్స్ అని సో దీనికి కూడా అనర్హతలు అని ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే రాష్ట్ర శాసనసభలు నిర్ణయిస్తాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే కేంద్రం సంబంధం లేదు రాష్ట్ర శాసనసభలు నిర్ణయిస్తాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనిష్ట వయసు అనేది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్గా గుర్తు చెప్పింది కదా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉంటేనే ఈ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయడానికి అనర్హులు అది అర్హులు అట్లాగే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ సంతానం కలిగి ఉంటే పోటీ చేయ
सो टू फारट थ्री जी गुरी मैं लाइट चूस्ते पदकोड़ो शेड्यूलो मत इन तुम विधुने अधिकार विधुने पड़ा जी इधी चाल इंपारटेंट पे पदकोड़ो शेड्यूलो मत विधु इतनी चाल इंपारटेंट सो अट्ला इरव तुम विधु मन बट गुर्पेवल अवसर लेगा ओर के लाइटे बहुत सो तरवा टू फारट थ्री हेच हेचे मोल आर्टिकल पंचायती आदाय वंटू सो दी गुर्त शार कटू हेच हेच तो हेल्थ उंटे आदाय उपेवाली हेल्थ उंटे हेच तो हेल्थ उंटे आदाय उपेटे इधीग उ सो तरवा अट्ला टू फारट थ्री ई मोल ईनिंटे राष्ट्र फैना कमीशन चुप्त सो इक ई तो मैं शार कट इनकम फैना अंटे आर्थिक संघ इनकम कदा सो ई तो इनकम गुर्तपेटे फैना कमीशन आर्टल ई की संबंधी गुर्तुटी सो आधा टू फारट थ्री अने गुर्तवाली सो फैना कमीशन एवर निये राष्ट्र प्रभुत्मी अट्लागे फैना कमीशन तन निवेदिक एवरक समर्पिस्टे गवर्नर द्वारा शासन सब को समर्पिस्ट गुर्तवाली अंत इध गवर्नर की फैना कमीशन सो गवर्नर शासन सब की दी समर्तनी सो तरवा टू फारट थ्री जे जे वे मोल आर्टिकल पंचायती खाता आडिटिंग चुप्त सो जे अंटे शार कट जॉइंट अकोट ने गुर्त इकड़ आडिट अकोट वेरे अना अकोट ने वो आडिट की सरपोदे उ आडिट आना अमौंट लावादेवी का अकोट उठाई जे की शार कट जॉइंट अकोट ने गुर्तपेटे इधीग उ सो आडिट को निर्णय राष्ट्र प्रभुत् दिशा निर्देश मेरे को आडिट वाले पंचायती संबंधी अट्ला मंडल परषत् दी संबंधी आडिट चयन जो सो तरवा टू फारटी थ्री के के अंट के आर्टिकल चुप्त राष्ट्र एन कल कमीशन गुप्तें सो दी शार कट के मेम सिद्धमे इंत ओके के कदा सो ओके मेम सिद्धमे एलक्षन के अभी मन अट्ठे गुर्तपेक के आर्टल एलक्षन कमीशन संबंधी ओके मे एल्शन की सिद्धमे चुनावे के अनेशन चंदा मन ईजी गुर्तवच सो दी संबंधी राष्ट्र एन कल संघा एवर नि अंत इक राष्ट्र एन कल संघा निम्चे राष्ट्र गवर्नर अर्तपेवाली राष्ट्र प्रभुत्म का एन कल संघा निम्चे राष्ट्र गवर्नर इत जाग्रत गुर्तवाली अट्लागे आंध्र प्रदेश में राष्ट्र एन कल कमीशन पदवी कल एंटे ईद संवस अट्लागे राष्ट्र एन कल कमीशन राष्ट्र हईकर्ट जडी तोग पद्धति तोगी पार्टी में डीप के मन की गुर्त ईजी उ सो अटे टू फारट थ्री एल गुरी एल अंटे मोल आर्टिकल चुप्त केन्द्र पालित प्रांाल अवर्तन अंत के पालित प्रांाल वीट अवर्तन सो दी शार कट एल लव को अति की गुर्तवाली अंत वाल पाटा अवसर लेकिन वाली की अवर्तला सो एल अंटे लव को अति गुर्तपेटे के पालित प्रांाल इं अति की गुर्तपेटे इधीग उ सो आधा अटे शासन सब क्रपाल प्राथमिक वाट तीर्मा मेरे को वीट अंपेटाई अदे विषय सो एल अंटे लव को अति की गुर्तपेटे के पालित प्राथाल अवर्तन अनेजी उ सो तरवा टू फारट थ्री एम गुरी एम अंटे मूल मिनहाइं अंत यह पंचायत संबंधी यानी डेबई मूड राज मिनहाइं को चर्चन जरिए सो so, एम गए तो वस्तु काबटी मे एम एबी मिनहाइं ईजी शार्ट कट गुर्तुटे एम अंटे मिनहाइं सो इक डेबई मूड राज अंशाल ना कोई प्राता मिनहा वोट मुख्य जम्मू काश्मीर अंत वीट की डेबई मूड राज वर्तनी अर्थम वोट जम्मू काश्मीर मेघालय अट्ला नागा मिजोरा अट्लागे शेड्यूल प्राता शेड्यूल तगल प्राथा अट्लागे मणिपूर प्राथाल अट्लागे पश्चिम बेनाल डारजिंग प्राथाल डेबई मूड राज वंश वर्तनी ए आर्टल चुप्त टू फारट थ्री एम अर्तवाली अट्ला स्टेट्स रिंग नोट रास्कना ईजी गुर्तपेटे चाल इंपारटेंटे मन गेस्ट दाखान उपयोगपड़ता है तरवा टू फारट थ्री एन गुरी एन अंत अर्थमेंटे मोल आर्टिकल अपटे उ पंचायती चटा को 
అంటే ఒక టైం టైం లిమిట్ ఇస్తారు అంటే ఆ డబ్బి మూడు రాజ్యాంగ సాగరణ రాగానే ఎంబట్నే వీటిని అమలు చేయాలని లేకుండా ఒక లిమిట్ వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డబ్బి మూడు రాజ్యాంగ సవరణ వచ్చిన రోజు నుండి ఒక సంవత్సరం వరకు ఆ అప్పటికే ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న పంచాయతీ చట్టాలని ఉపయోగించుకోవచ్చు అని టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు అప్పుడు సో ఆ విధంగా దాని గురించి చెప్పేది ఆర్టికల్ ఎన్ అనేది సో ఎన్ అంటే నేటివ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేటివ్ అంటే అప్పటికే ఉన్నది అన్నారు కదా సో నేటివ్ స్థానికంగా ఉన్నాయి అమలు చేసుకోవచ్చు అన్న విధంగా ఎన్ అనేదాన్ని నేటివ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో అట్లాగే టూ ఫార్టీ త్రీ ఓ లాస్ట్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఓ ఓ ఏం చెప్తుందంటే ఎన్నికల అంశాలకు న్యాయస్థానాల నుండి మినహాయింపు అని చెప్పే చెప్పారు సో దీనికి షార్ట్ కట్టు ఓ అవుట్ ఫ్రమ్ కోర్ట్స్ అంటే కోర్ట్ నుంచి బయటకని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే అంటే ఇక్కడ అదే చెప్తుంది ఎన్నికల అంశాలకు న్యాయస్థానాల నుండి మినహాయింపు అన్నారు కాబట్టి ఓ అనేది అవుట్ ఫ్రమ్ కోర్ట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇదండి మొత్తం టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ నుంచి ఓ వరకు కొద్దిగా మీ వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటాను మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం తప్పక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ